أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله مولانا العلي العظيم يا أهل بدر كلكم كونوا لنا شفعاء في تحصيلنا مأمولنا عند الإله الحاكم المرجو لنا شفعهم الدارين فينا ربنا أجل بفتح منك يا رحماننا بدرين على بركة نبيهم قربتهم سنيه جنگلهم إيمان الله وسلامة نلقوا مارابط إيسابا محبت اندسابا أدوان ده إنه Walaupun almiya ringgit pergel beraya, sahaja tinggalum, ustadu mari melam, nama mudah stage jilum, sahaja sirum, naranjin nilkunun. Orang orang tera peru beraya de, nama kari inda tu gundu, jangan pertegam peri je perdi anda tidak. Angga gele kualat tu nunum, haydur ustad, nama mudah isabak. Pertanyaan yang lagi anu kerjakan itu yang nadi, namu kerja sendosam nalgan nadi gudian. Allahu kabul je yumara bate. Perisudh Islam nadiya. Dharma samerenggalil yaitu um prathana pata dana lo badar. Badar adakam Islamiga samerenggalile. Sanah anggala kurcuh beri pada nama nalar tiyal, angga sengeil Muslim pertalam kudel nanda dahi kana gak illa. Muslim pertala kari le anam korab, ayuda belam adine kal korab, wahen anggal le anam atrayum illa. Ur yudha samagiri gal ke awisya maya de lam, shatru patshat muni retiyo. Rendi retiyo, alinggil adine kal eretiyo kudu dalai kana. Fene ini yudha ceritram baik kumbol matra manu Muslim sena alpam kudu dalu lade kana. Abade, nama ke bijayam korawu maiti ceritram lega podo to nunda. Badaril Muslim gelde patalatin nernam balare korawu yatrayo ereti shatrukar. Sudikar di Allahu ini binne karet nadanna. Yarmuk yudhatil Muslim gelar ayam nam agan alpadin ayam patalakar Roma samrajatin de adi suren maraya patalakar janda lecetin alpadin ayam. Pache Roma samrajat te berapa cuan de yarmuk yudhatil Muslim gel kunda ayam neyatam yatra berudan. Angin yang ngotot nokia uru undir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tenggel kuudan nandu naiccha dharma samerenggalilum. Kulafa ini nayatur tetel naranna dharma samerenggali lima. Lam, uru ceritera tiere ke rangi iru patthalatiyum. Abelada kariyum, yogyadiyum, wahenanggalum, saugadjanggalum, ayudha pelanggalum. Ida lam perisodi kumbol. Musilinggal abelade oke angga sengya kurawan. Pache vijayam musilinggal da patchat. Yen dairun wadi le adistan. Adh abelil nende pagartga enade namarada manusine swadi nikam. Abang aku urus cepatan nanti, ananda mula karya mana, keyasa si gal ke iman berdik. Abang aku urus cepatan nanti, walau re ahla da mana, adi keyasa sete berdik pici kati gunto, pache. Nama kita hidayat ini abang lekula adu petil, abang kani cinta na sopabam, nama kita jiwida ti lek pagar tanulla, guru keyasa sete da baga maya tail perjam, nama kunda bandai. Ah, tail perjam nama kita kurai gum, padi kelakkan nade ayam dap, paranya kelakkan nade ahla dap. Adanya samaya te, nama kita sabawat ini ya, dari macam illa. Adawa, nama kita pudibasi, pudibasi ayat te, ne, yattara kolam tajiril putuhe nalar nari. 
നമ്മുടെ ദുർവാശി ദുർവാശിയായിട്ട് തന്നെ താജീരുൽ പുത്തൂഹ എത്ര കൊല്ലം നടന്നാലും നമ്മുടെ ദുർവാശി ദുർവാശിയായിട്ട് തന്നെ താജീരുൽ പുത്തൂഹ എത്ര കൊല്ലം നടന്നാൽ താജീരുൽ പുത്തൂഹ കൊണ്ട് കടം വീടി കിട്ടിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമില്ല താജീരുൽ പുത്തൂഹ കൊണ്ട് രോഗം മാറി കിട്ടി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമില്ല താജീരുൽ പുത്തൂഹ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫത്തേഹ കിട്ടി ഉറപ്പിച്ചാലും നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമില്ല അതിരു തർക്കത്തിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ടയറ് ചെറുതായിട്ടൊന്നുകിൽ തിരിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അയൽവാസിക്ക് എത്ര വലിയ സൗകര്യമാകും താജീരുൽ പുത്തൂഹ പാടും രണ്ടു കൂട്ടരും പക്ഷെ ഒരു ടയറ് വളക്കാനുള്ള ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് തയ്യാറില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പിണക്കത്തിൽ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും അകന്നു നിൽക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും താജീരിൽ പുത്തൂഹനുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും താജീരിൽ പുത്തൂഹനുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരും ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന്റെ പിടിഭാഷയ്ക്ക് ഒരയവും ഇല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുടുംബങ്ങളുമായി തെറ്റി അവർ ഒന്നിച്ച് അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ ഒരിക്കലും ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാറില്ല ആ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും കടക്കാറില്ല രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും താജീരിൽ പുത്തൂഹനും ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിനും തൗബക്കും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ മീൻ പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഈ അറബ് അലാലിമീൻ എന്ന് കൂട്ടി പറയുന്നു രണ്ടു കൂട്ടരെയും മനസ്സിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള ചില ആ ചില സംഗതികൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോൾ ആ ദുസ്വാധീനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബദിലിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാവണം സാധിക്കുമാറാവട്ടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പതിമൂന്ന് കാലത്തെ ത്യാഗോജ്ജല ജീവിതം മക്കത്തുൽ മുഖർമയിൽ ഇവിടത്തെ അജീരുൽ പുത്തൂഹന്റെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിലെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ടത് സുലൈമാൻ ഫൈസി അവർകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറം ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നില്ല അത്ര അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയ ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഫുത്തൂഹ ഉണ്ടായി നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്ന പട്ടാളത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തെ എങ്ങനെ വിജയിച്ചടക്കാൻ സാധിച്ചു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന സേനയെ എങ്ങനെ വിജയിച്ചടക്കാൻ സാധിച്ചു ആ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ശരീരം മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സ് ഒന്നാണ് അവർക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ശരീരമാണെങ്കിലും ഏതൊരു ശരീരത്തിന് സന്തോഷം വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും ഏതൊരാൾക്ക് വേദന വന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും വേദനയാകും അതായിരുന്നു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അവരുടെ നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം എണ്ണത്തിലെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ മനസ്സാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു ക്ഷീണം വന്നാൽ എല്ലാവർക്കുമാണ് ഒരാൾക്കൊരു സന്തോഷം വന്നാൽ എല്ലാവർക്കുമാണ് ഒരാൾക്കൊരു ദുഃഖം വന്നാൽ എല്ലാവർക്കുമാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിന്റെ കല്ലുകളും അതിന്റെ സിമെന്റും അതിന്റെ മണലും അതിന്റെ പൂഴിയും അതിന്റെ മെറ്റലും അതിന്റെ കമ്പിയും എത്ര മാത്രം അടുത്ത് എത്ര ബന്ധത്തിൽ ഒന്നൊന്നിനെ എത്ര ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു മിനു ഒരു ബിൽഡിംഗ് പോലെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മിനുകൾ ഒരു ശരീരം പോലെ മുഹമ്മദ് ഒരു മുഹ്മിൻ സ്നേഹിതൻ മറ്റൊരു മുഹ്മിന് കണ്ണാടി പോലെ മുഹമ്മദ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ കുടുംബങ്ങളായ നാം ഭദ്രീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന കുടുംബങ്ങളായ നാം മനസ്സും മനസ്സും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഹൃദയവും ഹൃദയവും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കൂടി കരുന്നിയതാണ് മഹത്തുക്കളോടും മഹാന്മാരോടുമുള്ള നമ്മുടെ മഹബത്ത് അത് മുലപ്പാലിൽ ഊട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹബത്താണ് ആ മഹബത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹുലുക്ക് അവരെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഹലാക്ക് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ സ്വഭാവം കൂടി നമുക്ക് പകർത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ കേരളത്തിലെ സുന്നികൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ മറ്റൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ത്യാഗോജ്ജലമായ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് മദീനയിൽ അവസ്ഥ മദീനയിൽ ഒരു പിതാവിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഔസ് ഹസറജ് അവർ രണ്ട് ചേരിയാണ് ആ രണ്ട് ചേരിയായി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അവർ ചേരി പിരിഞ്ഞു നിന്നു അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരത്തിൽ ആയുധ ബലത്തിൽ
ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ യുദ്ധരംഗത്ത് അവരുടെ നൈപുണ്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു അവരുടെ ആയുധ ബല പരീക്ഷ പരീക്ഷണം അവരുടെ കായിക ബലത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതിലൊക്കെ അവർ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു പക്ഷേ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല ചെയ്യുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും അനുജന്റെയും ജ്യേഷ്ഠന്റെയും മക്കൾ കൊല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ കൊല നടത്തിയപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടത് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി എന്റെ ഇന്നത്തെ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത് എന്റെ അനുജ സഹോദരനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി ആ രൂപത്തിൽ വാശിയിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ദുർവാശിയിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിന്ന ജനതയെ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് അഴിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അംബാസഡറാണ് അവ്വലു മുഖരി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിലെ ആദ്യത്തെ മുഖരി മുക്കരി എന്നത് ലോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുക്കറി എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് എം എ ഉസ്താദിന്റെ തറവാടിന് മുക്കരി ചാൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുക്കരി എന്നാണ് എം എ ഉസ്താദ് ജനിച്ചു വീഴുമ്പോഴേ വാപ്പ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കാൻ ഉമ്മ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്ന വീട് എന്ന നിലക്ക് അവരെ ആ വീട്ടിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്ന വീട് മുക്കരി ഇന്റെ അവിടെയാണ് അത് നമ്മൾ കാസർകോട്ടുകാർ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ മുക്കരിച്ചാന്റെ അവിടെ എന്നായതാ ഞമ്മൾ അവിടെയാണ് ചാ ചാ പോയി ഇങ്ങാണ്ട് കാ ആകും മുക്കരിക്കാന്റെ അവിടെ എന്നാകും അത് മലയാളം പറയുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാനൊരു പക്ഷെ കൊല്ലത്ത് ഒരു വയലിന് പോയി ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ ആരായിരുന്നു വയലു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ കൊച്ചേപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഏതാ കൊച്ചേപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ചെറിയ പിസ്താദാണ് അപ്പോ അപ്പോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ മുക്കരി മുക്കരി എന്നത് ലോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തായി മാറിയത് മുക്കരി എന്ന് ഒരു മുക്കരി ഇംഫിൽ ഇസ്ലാം മുക്കരി ഖുർആൻ ഓതി കൊടുക്കുന്ന ആൾ മുസ്ബിന് മദീനയിൽ എത്തിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകളിൽ നല്ല ശ്രവണ മധുരമുള്ള അതിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഔസുകാരും കേട്ടു ഹസറജുകാരും കേട്ടു പരസ്പരം പോരടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തറവാട്ടുകാരും അത് കേട്ടു ആയുധം കയ്യിലേന്തി നിൽക്കുന്നവർ ഖുർആാനിന്റെ വാഗ്ദാരണികൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ഖുർആാനിന്റെ ആയാത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അവരെ ഹൃദയത്തെ അത് പതുക്കെ സ്വാധീനിച്ചു രണ്ടു കൂട്ടരും ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു മിസ്അബ് തങ്ങളോട് അവർ പറഞ്ഞു ഓതണം മിസ്അബ് റതി അള്ളാഹുവിനെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പോയി ഓതി മിസ്അബ് റതി അള്ളാഹുവിന് മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഓതി മിസ്അബ് റതി അള്ളാഹുവിന് അങ്ങാടിയിൽ പോയി ഓതി മിസ്അബ് റതി അള്ളാഹുവിന് ജനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പല പല ആയത്തുകളും ഇങ്ങനെ ഓതിയപ്പോൾ ആ ആയത്തുകൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ആയത്തുകൾ അവരെ മനസ്സിന്റെ പിടിവാശിയെ അയവ് വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവരെ ദുർവാശിക്ക് പരിഹാരമായി കൊണ്ടിരുന്നു അവരെ കടുംപിടുത്തത്തിന് അയവ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെ മനസ്സ് ഖുർആാനു കൊണ്ട് അവരെ മനസ്സ് ഖുർആാനു കൊണ്ട് പരിവർത്തനം 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 ആ പരിവർത്തനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ രണ്ട് മനസ്സുകളും ദാഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ വാത്സല്യത്തിന്റെ ആ ആശയം വരുന്ന പദം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു കൃഫയും കാരുണ്യവും അർത്ഥം വരുന്ന റഹ്മത്ത് ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും മദീന നിവാസികളുടെ മനസ്സ് അത് എത്ര ലോലമായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയുധധാരികളായി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിന്ന് അവരുടെ മനസ്സിന് എന്തുമാത്രം വലിയ പരിവർത്തനമായി ഔസും ഹസുറജും നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരുടെ മുമ്പിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു 
ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു അവരുടെ പിടിവാശി വിട്ടു അവരെ ദുർവാശി വിട്ടു അവരുടെ എല്ലാ മനസ്സിന്റെ കടുകട്ടിയായ എല്ലാം അവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് റഹ്മാനാണ് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാ അവന്റെതാണ് ഖുർആാൻ അവന്റെതാണ് ഖുർആൻ നജിസിനെ നജിസ് കൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല മാലിന്യത്തെ മാലിന്യം കൊണ്ട് നന്നാക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ഞാനും അതേപോലെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാക്കും നന്നാകാൻ കൂടൂല നമ്മളെ കുട്ടി ഒരു ദുർഭാഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പിടിഭാഷയിൽ നിന്നിട്ട് ഓനെ മദ്രസയിൽ പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഉസ്താദും കുട്ടികളും തമ്മിൽ കഠിന വിരോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു താല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റഹ്മാൻ എന്നതാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ അസ്മാകളിൽ അൽ കുദ്ദൂസ് എന്നതുണ്ട് അൽ ജബ്ബാർ എന്നതുണ്ട് അൽ കഹാർ എന്നതുണ്ട് അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലമൽ ഖുർആൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ചവിടെ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവാണ് ഇത് താലീയം അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ തലീമിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ നമ്മളോട് റഹ്മാൻ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആ കൃഫയുടെ ആ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ അറിഞ്ഞ് നിർബന്ധമായും കൃഫയുടെ ആ പദം നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം നമ്മളെ ഹൃദയത്തെ ആ വിട്ടുവീഴ്ച എത്ര സ്വാധീനിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആ വാത്സല്യം എത്ര സ്വാധീനിക്കണം നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിലുള്ളവരോട് നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിലുള്ളവരോട് നമ്മുടെ അയൽവക്ക ബന്ധത്തിലുള്ളവരോട് നമ്മുടെ വിശ്വാസികളായ സഹപ്രവർത്തകരോട് നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകളോടും അത് എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം ആ കൃഫ എത്രമാത്രം വേണം നിർബന്ധമായും അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസി പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാം പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരു പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ള ഒരാള് പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിർബന്ധ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വായു ശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് പൊരുത്തമുള്ള കാര്യമല്ല നാളെ നിർബന്ധമായ ചോദ്യത്തിന് അവൻ വിധേയനാവും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്കും കൊടുക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിനെ അള്ളാഹു തടയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ വായു തൃപ്തിപ്പെട്ട് നമുക്ക് ശ്വസിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ വെള്ളം തൃപ്തിപ്പെട്ട് കുടിക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിക്കണോ പതിനേഴ് റക്കായത്ത് ഫറവ് നിസ്കരിക്കണം ശുദ്ധിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാവരും പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം അല്ലെ ആ നിസ്കാരം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം അത് അതിന്റെ അർഹതപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിസ്കരിക്കണം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ചെയ്തു തീർത്തത് കൊണ്ട് അത് ആരാധനയാവുകയില്ലല്ലോ ആരാധനയാകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കണ്ടേ ആ പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിർബന്ധമായും റബ്ബിന് മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തു തീർത്തത് കൊണ്ട് ആരാധനയാവുകയില്ലല്ലോ ഒരാളിങ്ങനെ യാസീനോദ വേഗം വേഗം അയാളെ യാസീൻ തീരുകയാണ് ഇയാളെങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ യാസീൻ തീരൽ തുടങ്ങിയത് അത് അയാൾക്ക് യാസീൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പോയത് അള്ളാഹു എന്നാ പിന്നെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ചൊന്ന് ഓതാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോഴല്ലേ യാസീൻ ഓതുന്നത് തീർന്നത് യാസീൻ ഖുർആാനിൽ ഹക്കീം ഇന്ന കലമിനൽ മുർസലീൻ അലാ സിറാത്തി മുസ്തഖീം സിറാത്ത് അല്ലദീനാൻ അം താലീം വൈരിൽ മൗലൂ ബിയാലീം എത്ര വേഗാണ് യാസീൻ തീരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് തീർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആള് ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് അള്ളാഹു അക്ബർ അവൻ എത്രയോ ചെറിയവൻ അവൻ എത്രയോ കഴിവ് കുറഞ്ഞവനും ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥനും കഴിവ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനും അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലി നമ്മൾ ആ പതിനേഴ് റക്കായത്തിലും ഓരോ റക്കായത്തിലും ബിസ്മില്ലാഹിർവാഹിം കരുണക്കടലായ അള്ളാ കരുണാവാരിതിയായ അള്ളാ സ്നേഹനിധിയായ അള്ളാ ഒട്ടേറെ ആ ആശയം വരുന്ന റഹ്മാൻ റഹീം ബിസ്മിയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയാം അത് പറഞ്ഞ് തീർന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നെയും പറയണം അപ്പോ ആദ്യം ബിസ്മിയിൽ റഹ്മാൻ റഹീം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അർവഹ്മാൻ റഹീം വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ റഹ്മാൻ റഹീം ആ റഹ്മാൻ റഹീം എന്നത് നാല് പ്രാവശ്യമാണ് നമ
സാധാതിങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മളെ വേദിയിൽ വരികയാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ബദിരിയങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹീത സദസ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നമ്മള് നാല് പ്രാവശ്യമായി ഒരു റക്കായത്തിൽ തന്നെ നിർബന്ധമായും നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്ത് റഹ്മാന് റഹീം അപ്പൊ ഒരു റക്കായത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം റഹ്മാന് റഹീം പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് റക്കായത്താകുമ്പോ എത്ര പ്രാവശ്യമായി മദ്രസിൽ വന്നുകാണ്ട് ചോദിച്ചു നിസ്കാരത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഫറൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുളത്തിലിറങ്ങി മുങ്ങലാണ് പറഞ്ഞ രണ്ടു കുട്ടികൾ അതിന് പിന്നെ പതിമൂന്നും പതിനാലും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ പതിനേഴ് നാല് എത്രയായി അറുപത്തി എട്ടായി അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ സമ്മതിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ് റഹ്മാന് റഹീം ആ ഒരു ഒരു ആശയം നമ്മുടെ നമ്മുടെ രക്തത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മുടെ മാംസത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മുടെ മജ്ജയെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മുടെ കാതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മുടെ അവയവത്തെ മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരമാസകലം നമ്മുടെ കാലടി മുതൽ മൂർദാവ് വരെ നമ്മുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നിർബന്ധ നിസ്കാരത്തിൽ പതിനേഴ് റക്കായത്തിൽ അറുപത്തെട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ കാരുണ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ കൃഭ പറയുന്നത് നമ്മൾ വാത്സല്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സിഫത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരു ചക്രം പറക്കാനുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മനസ്സ് വന്നിക്കണോ ഇല്ല നമ്മൾ ആ അന്തരാവകാശ സ്വത്തുള്ള പിടിഭാഷയ്ക്ക് വല്ല അയവും വന്നിക്കണോ ഇല്ല നമ്മളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളെ കേസിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ ഇതുവരെ വല്ല അയവും വന്നിക്കണോ ഇല്ല നമ്മളെ സംഘടനാ കമ്മിറ്റിയുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ വല്ല അയവും വന്നിക്കണോ ബദിരിയങ്ങളെ പേരിൽ എത്രയായി ചൊല്ലുന്നു നമ്മളെ കൽബിന് വല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖിനുകളെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് നിന്ന പിടിവാശിയെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പിടിഭാഷയെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഔസിനെയും ഹസറജനെയും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് യാറബ് നബി മുഹമ്മദ് ഷഹാദത്തി കരിമെ അങ്ങ് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്ലാമതത്തിൽ മമ്പഷിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഓരോ സുഹാബിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഔസ് എന്ന പ്രത്യേക ചിന്ത ഹസ്രജി എന്ന പ്രത്യേക ചിന്ത അവരെ തറവാടിത്തത്തിന്റെ അവരുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ കുലമഹിമയുടെ അവരെ ഒരുപാട് കാലത്തെ പിടിഭാഷിയുടെ ആ മനസ്സിനെ അവ എത്ര പെട്ടെന്ന് മുത്തറസൂലായി തങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്തു മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അത് കാലാകാലത്തേക്കും അങ്ങ് മായ്ച്ചു കളയുന്ന രീതിയിൽ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവരെ വിളിച്ചു അൻസാറുകൾ എന്ന് വിളിച്ചു മദീനക്കാര് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചു അൻസാറുകൾ അവിടെ പിന്നെ ഔസ് ഇല്ല അവിടെ പിന്നെ ഹസറജ് ഇല്ല അവിടെ പിന്നെ മറ്റൊന്നുമില്ല മുത്തു നബിയെ അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന അഭയാർത്ഥികളായി ഹിജർ വന്നിരിക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കളെ സ്വീകരിക്കാനും നിറ മനസ്സോടുകൂടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ആ മദീനാ നിവാസികളെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വിളിച്ചു അൻസാറുകൾ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് മക്കത്തിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് വിട്ടപ്പോൾ നബിനങ്ങൾ മക്ക വിട്ടോ എന്നാൽ ഞങ്ങളും മക്ക വിടുന്നു നബിനങ്ങൾ മക്ക വിട്ടോ ഞങ്ങളും മക്ക വിടുന്നു ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം വേറെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന് ഒരു കലണ്ടർ എന്ന ചർച്ച വന്നപ്പോൾ സെയ്ദിന അമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഷൂറ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചക്ക് വെച്ചു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ കലണ്ടർ അത് ഏത് ചരിത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അത് ആരംഭിക്കണം ഒരു വിഭാഗം സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു മുത്തനബിയുടെ ജന്മമാവട്ടെ മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു അത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ നുഭുവത്താവട്ടെ മറ്റൊരു വിഭാഗം സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു അത് ബദർ യുദ്ധമാവട്ടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ സയ്യിദിന അലിയുൻ കറമല്ലാ അലി റബി അള്ളാഹു എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ലോക ചരിത്രത്തിൽ മുമ്പും ഇതിന് ശേഷവും തുല്യതയില്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഹിജറ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മക്ക വിടാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മക്കയിലെ വിശ്വാസി സമൂഹം മുഴുവനും അവർ ജനിച്ച നാട് വീട് കുടുംബം സ്വത്തുക്കൾ കൃഷി എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹിനു വേണ്ടി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് അവരെ മനസ്സിനെ പറിച്ചു നടാൻ അവർക്ക് യാതൊരു പ്
അവരെ മനസ്സിനെ ആ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് മാറ്റാൻ നാനൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഹൈവേ റോഡുണ്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ മദീനയിലെ ആരെയെങ്കിലും ഈ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഗർഭിണി ഞാൻ അവിടെ എത്തി പ്രസവിച്ച് കടക്കേണ്ടി വന്നാൽ എവിടെ കടക്കും എന്നവരെ മനസ്സ് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ടോ എന്നാ ഞാനും പോകുന്നു ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി മദീനെ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആരുടെക്കാണ് പോകുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ആലോചന വന്നിട്ടില്ല ഒരു യുവാവ് തന്റെ ഉമ്മ വാപ്പ കുടുംബം ഒക്കെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആരാണ് എന്നെ സംരക്ഷിക്കുക ഓർത്തിട്ടില്ല വയസ്സായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ പോകുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോയാൽ ആരെന്നെ സഹായിക്കും അവരെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞാൻ എവിടെ അന്തി ഉറങ്ങും അതൊന്നും അവർ ആലോചിച്ചില്ല നബിതങ്ങൾ മക്ക വിട്ട് എവിടെ പോയത് മദീനയില എന്നാ പിന്നെ മദീന അതായിരുന്നു ഹിജറ യാ റബ്ബ് അലി റബി അള്ളാഹു എന്നു ഹിജറയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സയ്യിദിന അമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഷൂറ കമ്മിറ്റി അത് തക്ബീർ ചൊല്ലി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഹിജറ വന്നിരിക്കുന്ന മുഹാജറുകൾ ഇനി മദീന മുനവ്വറയിൽ അള്ളാ അള്ളാ മക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേകമായി മുഹാജറുകൾ മദീനക്കാർ അവരെ സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷിച്ച അൻസാറുകൾ അൻസാറുകൾ മുഹാജറുകൾ അൻസാറുകൾ മുഹാജറുകൾ അവരോട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കരിമ മുറുക പിടിക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് മുറുക പിടിക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈമാൻ അത് ഉറപ്പിച്ച് പിടിക്കുക തൗഹീദിന്റെ കലിമ അവർ മുറുക പിടിച്ചു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന തറവാട് അവരെ കറുപ്പ് വെളുപ്പ് ഭാഷ രാഷ്ട്രീയം പണം പ്രൗഢി പ്രതാപം എല്ലാം അവർ വിട്ടു ആ വിട്ട ആളുകളെ നബി മുഹമ്മദ് ഈമാനിൽ കോർത്തിണക്കിയപ്പോൾ അവരെ മനസ്സും മനസ്സുമാണ് യോജിച്ചത് അവരെ മനസ്സും മനസ്സുമാണ് കോർത്തണക്കിയത് അവരൊക്കെ ശരീരം കൊണ്ട് ഒട്ടനേകം ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു മനസ്സായിരുന്നു അവരോട് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരം പോലെ എന്ന് മുഹമ്മദ് അത് അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കാണിച്ചു തന്നു ഒരു ശരീരം പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ് പോലെ അതവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സ് വരണം നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുജീവിതം തമ്മിൽ നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ അയൽവക്ക ബന്ധത്തിൽ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ അനാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ദുർവാശികൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ പിടിവാശിയിലെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം ആ മാറ്റം സാധ്യമായാൽ അഹ്ലു സുന്നത്തുവൽ ജമാഅത്തിന്റെ ബദിരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സീറ്റ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വലുതായിരിക്കും അത്രമാത്രം മുലപ്പാലിലൂടെ കൂട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹബത്ത് അമ്പിയാക്കളോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഔലിയാക്കളോട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ശുഹദായിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഉന്നതിയിലേക്ക് ആത്മീയതയുടെ പരമോന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ശത്രുവിനെ കണ്ടെത്താൻ പോലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ റഹീം ആ കൃഫയാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ റഹീം അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മളത് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആ റഹ്മത്തും റഹ്മാനും റഹീമും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ അത് സ്വാധീനിക്കാത്ത കാലത്തോളം നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ഞണ്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് കപ്പലിലെത്തിയപ്പോൾ ഞണ്ട് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭരണി അത് മൂടിയില്ലാതെ നിൽക്കാം അപ്പൊ ആ കപ്പലിലെ കച്ചവടക്കാര് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആ ഈ വലിയ ഭരണിയിൽ നിറയെ ഞണ്ടുണ്ടായിട്ടതിന് മൂടിയിടാഞ്ഞാൽ ഈ ഞണ്ടുകളൊക്കെ അമേരിക്കയിലെത്തുമ്പോഴൊക്കെ നാനാവൈക്ക് പോകൂലേ അപ്പൊ കേരളത്തെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരാൾ നോക്കി അത് എവിടെ നിന്നുള്ള ഞണ്ടാണ് ആ ആ ഞണ്ട് മുഴുവനും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ശരി എന്നാ പിന്നെ അതിന് മൂടി വേണ്ട അപ്പൊ അതെന്തേന്ന് വെച്ചു ഒരു ഞണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി മേലേക്ക് വരുമ്പോ മറ്റേ ഞണ്ട് താഴേക്ക് വലിച്ചോളും 
അത് കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മൂടി ഉണ്ടാകും മൂടാതെയാണ് എവിടെ കൊണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ബദിലീങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കും എത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ആരംഭ റസൂലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാബിൻ ഒമർ റതി അള്ളാഹു എന്നുമ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാം ചരിത്രത്തിൽ ഇബിൻ ഒമർ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി ആ കോർത്തിണക്കിയിട്ട് ഔസും ഹസറജും ഒക്കെ പോയി അൻസാറും മുഹാജറുമായി അള്ളാഹ് ഔസ് ഹസറജായി താമസിക്കുന്ന ഒരു പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം ഇബിൻ ഒമർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമം നേരത്തെ നേരത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർ അത്രമാത്രം ആയുധ ബലം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാശിയും ദുർവാശിയും പിടിവാശിയും യുദ്ധമുഖത്ത് നിന്ന ആളുകളാണ് മുത്ത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈവ് വസ്ലമ തങ്ങൾ പരിവർത്തനം വരുത്തിയ ശേഷം ആ പത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകലെയാണ് വല്ലപ്പോഴുമാണ് നമ്മളെയൊക്കെ നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എത്തിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരിൽ പച്ച ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആടിന്റെ തല ഒരു ആടിന്റെ തല ഹാദിയായി ലഭിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഗ്രാമത്തിലെ പത്തോളം കൂട്ടുകാർ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ആടിന്റെ തല കിട്ടി ആ ആട്ടിന്റെ തല അവർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻ തല കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഒരു നിധിയാണ് അവരെ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ന് സുഖത്തിന്റെ പറുതീസയിൽ കഴിയുന്ന അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ആട്ടിന്റെ തലയുടെ വില മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉണക്ക റൊട്ടി പച്ചവെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ആട്ടിന്റെ തല കിട്ടിയപ്പോൾ അതെന്തൊരു ആനന്ദം അതെന്തൊരു സന്തോഷം ആ കുടുംബത്തിന് എന്തൊരു ആഹ്ലാദം യാറബ് ഇബിനു അമർ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ വീട്ടുകാർക്ക് ആട്ടിന്റെ തല കിട്ടിയപ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരൻ ഉടനെ തന്റെ വീട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ അത് പാകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർക്കണം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട് സ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന വീടാണ് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മാംസം കിട്ടാൻ വഴിയില്ല എത്രയോ നാളായിട്ടുണ്ടാകും അവിടെ മാംസം കിട്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആട്ടിന്റെ തല നമുക്ക് അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കാം ആ ആട്ടിൻ തല അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ സ്ത്രീകളുള്ള വീട്ടിൽ ആട്ടിന്റെ തല കിട്ടിയപ്പോൾ അവരത് വാങ്ങി സന്തോഷത്തോടെ ആ ഹതിയെ സ്വീകരിച്ചു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു ആലോചന നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട് ഒരു പ്രായമുള്ള ആൾ രോഗിയായി കിടക്കുന്നുമുണ്ട് അവർക്ക് വാ മാംസം കിട്ടിയിട്ട് കാലങ്ങളായി അദ്ദേഹം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാംസത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ വീട്ടിലെത്തിയത് അവർക്കത് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് ഇറച്ചി മാംസ അത്രയധികം കൊതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്ക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മക്കളെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ മക്കളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളത് പാകം ചെയ്ത് അതിന്റെ വാസന കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അവർക്കത് വല്ലാത്ത ദുഃഖമാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം അത് അഞ്ചാമത്തെ വീട്ടിലെത്തി അത് ആറാമത്തെ വീട്ടിലെത്തി അത് ഏഴാമത്തെ വീട്ടിലെത്തി അത് എട്ടാമത്തെ വീട്ടിലെത്തി അത് ഒമ്പതാമത്തെ വീട്ടിലെത്തി എന്ന് ഒരു ചരിത്രം അല്ല അത് ഏഴ് വീടായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ വീട്ടിലെത്തി ആ ആട്ടിന്റെ തല ആദ്യം കൊടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പാശ്വത്തെ നിങ്ങൾ മൃഗപ്പിടിക്കണം കരിമത്ത് തോഴിയത് ശരീരം കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കാനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ബദിരിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് ബദിരിങ്ങൾ ലോകത്ത് എന്നും മായാതെ മുഖ്മിൻ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉറച്ച സാന്നിധ്യം നേടിയത് അവര് മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അടുത്തത് നാൽപ്പതിനായിരം വരുന്ന പട്ടാളത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തെ തുരത്താൻ സാധിച്ചത് ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക ഫുത്തുഹാത്തുകൾ മുഴുവനും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ പട്ടാളത്തിന്റെയും ആയുധത്തിന്റെയും എണ്ണത്തിൽ എത്രയോ കുറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അവര് ശരീരം കുറച്ചാണെങ്കിൽ ഒറ്റ മനസ്സാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മിനുകളെ പതിരീങ്ങളെ സ്നേഹികളെ ഔരിയാക്കൾ നമുക്ക് നൽക
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തോട് നമ്മുടെ അയൽവക്ക ബന്ധത്തോട് നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തോട് നമ്മുടെ ഈമാനിക ബന്ധത്തോട് ഒരു ഈമാനിക ചിന്തയിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം ശരീരം കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു തോബയുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ ഒരു തോബയുടെ മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായാൽ ആത്മീയതയുടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പറന്നുയരാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തടസ്സങ്ങളില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ആ തോപ പോയിട്ട് എല്ലാ തോപക്കും മരിച്ചാൻ കാത്തിരിക്കണം അല്ലേ ഞമ്മളിപ്പോ തോപ ഇല്ലാതെ മരിച്ചാലും പള്ളിക്കലും മയ്യത്തും ഉണ്ടായച്ചാൽ ആര് തോപ ചെയ്തോളും കാലിയാർ തോപ ചെയ്തോളും അത് കാത്തിരിക്കാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അല്ലേ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ അപ്പൊ കാലിയാർ മയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി എല്ലാരും സപ്പൊക്കെ കെട്ടിലൊക്കെ റെഡിയായി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞമ്മളെ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആള് ഞമ്മളെ കൂടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നടന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഞമ്മക്ക് പല സംഗതികളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അങ്ങനത്തെ ആളാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആളാണ് ശരി അതൊക്കെ ശരി തന്നെ ആകയാൽ ഇയാളുമായി വാക്കിടപാടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല അതന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കണം അലഹമില്ല നമ്മളൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തു ഇയാളുമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് ഹക്കിടപാടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂത്ത മകൻ മുഹമ്മദ് അലിയോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാലിയായി ഇയാളുമായിട്ട് ഹക്കിടപാടുണ്ടെങ്കിൽ മൂത്ത മകൻ മുഹമ്മദ് അലിയോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടാം സ്വപ്പ് ഒന്നും ഒരു അംഗായി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അലി ഓൻ തരാളോട് തന്നാ മതി ഇനി അഹമ്മദ് അലിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഓൻ തരാളോട് തന്നാ മതി അനി പിന്നെ അല്ലപ്പോ ബാപ്പാന്റെ ഏൽക്കലോ അള്ളാഹു റബ്ബി ഈ ജാതി മക്കളെയും കണ്ടും കാണാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മരിച്ചാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം അവരൊക്കെ അവരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധി അത് എത്ര മാത്രമാണ് ആ ശുദ്ധിയിലേക്ക് വരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ വിജയിക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും രാജീവിൽ പുത്തുഴയുടെ ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർക്ക് തന്നെ എത്ര അനുഭവം പറയാനുണ്ട് ഈ സദസ്സ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ച ശേഷം ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്തത് ഏതാണ് നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്ത് നമ്മളെ കടം വീടാനാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പിന്നെ രോഗം മാറാനാണ് അതിവിടെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറൊരു കച്ചവടം കൂടി തുടങ്ങാനാണ് അതിവിടെ സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്തത് നമുക്ക് വേറൊരു പേപ്പറും കൂടി ശരിയാകാനുണ്ട് അത് ശരിയാകാനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നീയത്ത് ചെയ്തത് നമുക്ക് ശരിയാകുന്നുണ്ട് അല്ല അല്ല സംസം വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകും അബ്ദുല്ലാബിന് മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹു എന്നു സംസമിന്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്തു ആ സംസമിന്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സംസം കിടട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരിയിട്ട് അബ്ദുല്ലാബിന് മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹു എന്നു ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു റബ്ബേ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ കുടിച്ച ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് മഷറാ മുറ്റത്ത് ദാഹമില്ലാതിരിക്കാനാണ് അപ്പോ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാബിന് മുബാറക്ക് റബി അള്ളാഹുവിന് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ മഷറാ മുറ്റത്ത് ദാഹമില്ലാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ആ നെയ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ബലം നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ ആക്കബത്തെ നന്നായി മരിക്കാൻ അങ്ങനെ എത്രയോ മഹാന്മാർ സംസം കുടിച്ചപ്പോൾ അവരെ ഹൃദയത്തിൽ അവർ നീയത്തി ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഈ താജീലിൽ പുത്തുഴ ഒരു പത്തെണ്ണത്തിന് കൂടുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്തെണ്ണത്തിന് കൂടുമ്പോ ഓരോന്നിലും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് വെക്ക പടച്ചോനെ ഇന്റെ ദുർവാശി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണെ ഇന്റെ പിടിവാശി ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തോട് ഒരു സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ എനിക്ക് എന്റെ അയൽവാസികളോട് നന്മ തരണേ ഹബീബിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചടുത്ത് എത്രമാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്തു തരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കോ കൊടുക്കൂലേ കൊടുക്കും അതാണോ സ്നേഹബന്ധം എന്നത് നീ അകന്നവനോട് അടുക്കുക അതാണ് ദീന് നീ പിണങ്ങിയവനോട് ഇണങ്ങുക അതാണ് ദീന് നോക്ക് നിങ്ങൾ മനുഷ്യ സഹജമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണക്കം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാക്ക് തർക്കം വരും ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പിണങ്ങിപ്പോയി എ
അപ്പ നമ്മൾ പിശാച്ച് സ്വാധീനിച്ചു നിൽക്കണ സമയമാണ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വീണ്ടു വിചാരം വരും ആ വീണ്ടു വിചാരത്തിൽ ഉടനെ നമ്മൾ ആരോടാണോ ആ പിണക്കം അവരിലേക്ക് ചെന്ന് അവരുമായി ഇണങ്ങാൻ നമ്മുടെ ഈമാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കണ്ടേ ഞാൻ ഒരു സംഭവം പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന അലിയുൻ കറമല്ലോ അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹു നേരത്തെ തന്നെ അലി തങ്ങൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരു സമ്മതം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സമ്മതം വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ ആ ആത്മീയ ബന്ധത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിള്ളലോ പോറലോ സംഭവിക്കരുതല്ലോ ഓർത്തുകൊണ്ട് അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹു നേരത്തെ തന്നെ ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ലല്ലി ലാൽ കാക്കും ബഅദ ആമി ഹാദ ഈ വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം എന്ന നബി തങ്ങളെ പ്രഖ്യാപനം അലി ങ്ങളെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു എപ്പോഴും അലി തങ്ങളെ മനസ്സിങ്ങനെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ വിട പറയും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ പോകും പിന്നെ ഞാനും ഫാത്തിമയും മാത്രമായിരിക്കും ഉപ്പ ഉണ്ടാവുകയില്ല അലി തങ്ങളെ മനസ്സിനെ അത് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാത്തിമയുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് അലി റബി അള്ളാഹുനുവിനെ മനസ്സിൽ തട്ടി എന്താണത് അലി റബി അള്ളാഹുനുവിനെ മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു വാക്ക് എന്തായിരുന്നു അത് ഫാത്തിമാബിയോട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ നീ എന്നിലേക്ക് വേഗത്തിൽ ചേരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഉറപ്പിച്ചു ഫാത്തിമയും ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാത്താകും അങ്ങനെ ഫാത്തിമയും ഒഫാത്തായി റസൂലുള്ളാഹിയും ഒഫാത്തായി അക്കാലത്ത് അലിയാകുന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എനിക്കാരായിരിക്കും ഒരു തണല് എനിക്കാരായിരിക്കും ഒരു തുണ അതിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അലി റബി അള്ളാഹുനുവിനെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ വേദന അലി റബി അള്ളാഹുനുവിനെ മനസ്സ് അപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ചെറിയ മക്കൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവർക്കൊരു സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നൊക്കെ അലി ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു ആ ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അലി റബി അള്ളാഹു എന്നു ഇലാഹദുറത്ത് റസൂലില്ലാഹി മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ തങ്ങളെ ആ വാക്കിന്റെ സൂചന തങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പ് ഒഫാത്താകുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ മറ്റേ വാക്കിന്റെ സൂചന ഫാത്തിമ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒഫാത്താകുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടുപേരും പോയ ശേഷം ഈ അലി ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഈ രണ്ട് മക്കളെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിക്കുക അതിങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ മറ്റൊരു കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നാലോ നബിയെ അത് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ നോക്ക് നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ള ഈ സ്വല്ലാ അലിസ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചോളിയും അപ്പ അലി റബി അള്ളാഹു ഉടനെ ചോദിച്ചു റസൂലുള്ളോട് നബിയെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരു ആൺകുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ തങ്ങളെ പേര് വെച്ചോട്ടെ നബിയെ അത്ര വരെ ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അലി റബി അള്ളാഹുന് രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ മുഹമ്മദ് ഉൽ ഹനീഫി എന്ന കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി ജനിച്ചു ഹസൻ റബി അള്ളാഹു എന്നും മുഹമ്മദ് ഉൽ ഹനീഫിയെ തങ്ങളും തമ്മിൽ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമാണ് പക്ഷെ ഹസൻ റബി അള്ളാഹു സുഹാബിയാണ് മുഹമ്മദ് ഉൽ ഹനീഫി ആരാണ് താബിയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ജ്യേഷ്ഠ അനുജ സാഹോദര്യ ബന്ധം ഇങ്ങനെ തുടരുന്നതിനിടക്ക് ഒരു ദിവസം ചെറിയ ഒരു സൗന്ദര്യ പണക്കം ആ സൗന്ദര്യ പണക്കത്തിൽ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞു പിരിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും മൂപ്പര് മൂപ്പര വീട്ടിൽ പോയി അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ പോയി രണ്ടാളും പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞ ശേഷം അള്ളാ മനസ്സ് രണ്ടാളുടേതും വേദനിച്ചു അവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടാളുടെയും മനസ്സ് വേദനിച്ചു അപ്പോഴാണ് അനുജനാകുന്ന മുഹമ്മദ് ഉൽ ഹനീഫി തങ്ങൾ ഇക്കാക്കാക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്ത അയച്ചു ഒരു കത്ത് എന്തായിരുന്നു ആ കത്തിൽ എഴുതുന്നത് ഇക്കാക്ക നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ പരിശോധിച്ചാൽ വയസ്സിന് മൂത്ത ആൾ നിങ്ങളാണ് ആ നിലക്കുള്ള ബഹുമാനം നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്വഹാബി എന്ന പദവി നിങ്ങൾക്കാണ് ആ ബഹുമാനം നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങളും ഞാനും നോക്കിയാൽ ജത്തുൽ ഹസനിവൽ ഹുസൈൻ നബിതങ്ങൾ അഭം അഭിമാനിച്ചുകൊണ്ട് അഹിന്ദ് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ പേര് പറ
നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യലില്ലെങ്കിലും അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യലില്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാത്ത കേസ് നമ്മക്കല്ല ആരാ പത്താം ക്ലാസ്സും എട്ടാം ക്ലാസ്സും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ മദ്രസ പോകാത്തത് അവളെ എല്ലാ ഈ ശ്രേഷ്ഠതകളൊക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ചോട്ടിൽ എഴുതി ഈ കാക്ക ഞമ്മൾ തമ്മിലുള്ള പിണക്കത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു താല കൂടുതൽ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് നൽകി അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്ത് എഴുതി അള്ളാഹു റബ്ബി ഞമ്മക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് കിട്ടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തേക്കാണ് സ്ഥിതി ഇപ്പൊ കണ്ടങ്ങൾ ഓ നന്നാകാൻ കത്ത് എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലണമേ പിന്നെ ഒരു കാലോ എൻ്റെ താ മേല നമ്മൾ ഉടനെ അതിന് ആ വ്യാഖ്യാനേ കൊടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥം പറയാൻ കൂടിയവരും ഒക്കെ ഇക്കത്ത് എന്തായാലും ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ നമ്മൾ മധ്യസ്ഥം പറയാൻ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയാലോ ആ കത്തങ്ങ് വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ആ കത്തിലുള്ളത് ഈ പിണക്കത്തിൽ ആരാണ് ആദ്യം വന്ന് സലാം പറയുന്നത് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത അതുകൊണ്ട് അനുജൻ പോയി ഇക്കാക്കാനോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയത്തിലെ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠത ആർക്ക് കിട്ടും അനുജന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇക്കാക്കാനോട് പറയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്കാണ് ബഹുമാനം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ പിണക്കം നന്നാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ബഹുമാനമല്ലാവു കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നോട്ടെ സുബാൻ അള്ളാ ഞാൻ കത്തങ്ങോട്ട് വായിച്ചിട്ട് നിറക്കണ്ണുകളോടെ കുടുകുടാ കണ്ണു നീരൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹസൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു നേരെ അനുജന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചരിത്രം ഹയാത്ത് താബി എന്നിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ കുടുകുടാ കണ്ണുനീര് വന്നു പോകും അത്ര ഹൃദയ സ്പർക്കാണ് ആ ചരിത്രം നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു കടുകട്ടിയും നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു സ്വഭാവവും അവരൊക്കെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമും അത് കടലും കടലാടിയും തമ്മിലാണ് അന്തരമുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സ്വഹാപത്തിന്റെ അത്തരം രംഗങ്ങളിലുള്ള അവരൊക്കെ ചരിത്രവും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചരിത്രവും നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ വക കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കൊരു ഇസ്ലാമിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു ഇസ്ലാമികമായ ഒരു മാ ഒരു 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 സ്വഭാവ സംസ്കൃതിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മീയതയുടെ ഉന്നതിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ഉയർച്ചയെ നാം തന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക നാം തന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മഹാനായ ഷേഖുന സി എം വലി ഉള്ളാഹിയുടെ ആണ്ടിന്റെ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന ഇ കെ ഹസൻ മുസിരാരുടെ ആണ്ടിന്റെ സമയം ഹംസത്തുൽ കറാർ തങ്ങളുടെ ആണ്ടിന്റെ സമയം ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് എന്ന പദത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ആ തഴജീലിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണ് നമ്മെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വിഷയം ഏതാണ് ആ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് അജ്ജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു രോഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് തഴജിയിൽ വേഗത്തിൽ ശിഫ കിട്ടലാണ് അതൊരു കടബാധ്യതയിൽ വീർപ്പ് മുട്ടി നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സലാമത്ത് കിട്ടലാണ് അതൊരു കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കലാണെങ്കിൽ ആ വിധി നമുക്ക് ഹക്കിന് വിജയമായി കിട്ടലാണ് അത് നാളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാവലാണ് നാളെ നമുക്ക് അകപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ കേസാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഉറങ്ങി പോവലാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തഴജിയിൽ ബദിരീങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമായതിന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഏറെ തെളിവുകളുണ്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് തഴജീലുൽപ്പത്തോഴ് നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ഈ കടുകട്ടി ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ നമുക്കൊരു മുമ്മിനിന്റെ ഹൃസുനുൽ ഹുരുക്ക് ഉണ്ടായിക്കിട്ടാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തോട് നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തോട് നമ്മുടെ അയൽവക്ക ബന്ധത്തോട് നമുക്കുള്ള മനസ്സിലുള്ള തെറ്റായ ധാരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തോട് തെറ്റായ ധാരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ നമ്മളൊന്ന് താജീലിൽ പുത്തുവഴി ചെല്ലു നോക്കൂ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം നമ്മുടെ കൽബിന് വരും നമ്മുടെ കൽബിന് വരും ഒരു പുകവലിക്കാരൻ പുകവലി നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കൂ ഭക്ഷണത്തിൽ ുചി എത്ര ഉണ്ടാകും 
ഒരു മദ്യപാനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനൊന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കൂ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിന് എന്തൊരു രുചിയുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഓരോന്നും അത് മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൽബിലുള്ള വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ദുഷാഠ്യവും കിബറും അഹങ്കാരവും അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോലമായ ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമുള്ള എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുള്ള ആ ഒരു കൃഫയിൽ വാഴ്ത്തില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് കൊണ്ട് കൽബിന് നല്ലൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ഒന്ന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തു നോക്കൂ നമുക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം എത്ര വർദ്ധിക്കും ഈ നമ്മുടെ ഷുഗർ എത്ര കുറയും നമ്മുടെ പ്രഷർ ഗുളിക ഇല്ലാതെ എത്ര തീർന്നു കിട്ടും ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഷുഗർ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കയറുകയാണ് പിന്നെ പ്രഷർ അതിൻ്റെ ഒപ്പം വേറെ തന്നെ വരികയാണ് ഇപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇറച്ചുകൊണ്ട് ചികിത്സ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇറച്ചി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് വായിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെറും ഇറച്ചുമ്പോ തന്നെ കൂടാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇറച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുത്തല ഷിഫ നൽകട്ടെ അതൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഷിഫ കിട്ടും നമ്മളെ കൽബൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം നമ്മുടെ കൽബിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സംഗതികളെ എടുത്തു മാറ്റാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന എ പി ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട സി എം വലി ഉള്ളാഹിയുടെ ആണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മിനിഞ്ഞാന്നോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് സിറാജിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട എ പി ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖുന സി എം വലിയുള്ള എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 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 കറുത്ത സംഗതി എടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റി തന്നു എന്ന് ഉസ്താദ് പത്രത്തിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഔലിയാക്കളുമായി അടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏതാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ഹൃദയ ശുദ്ധിയാണ് അങ്ങനെ راجين فوزا كاملا يا سيدي سيا ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبي ركت حبيبنا رسول الله ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ നിന്ന കുറച്ചേരാണ് പറയുന്ന ആളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ നമ്മളൊക്കെ താജീലിൽ ഫുത്തു വഹ ചെല്ലാനുള്ള ഒരു ഹൃദയ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ ആ മുറാദ് ഹാസിലാകാന് ഈ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ അതൊക്കെ മനസ്സ് കരുതിക്കോളി അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ കൽബൊന്ന് നന്നാകാനൊന്നും കൂടി കരുതണ ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ചിലവൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് അതൊന്നാണ് കരുതുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്നൊരു നല്ല ത്രീപിൾ കല ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ തീബുൽ കലാം ആ തീബുൽ കലാമിന്റെ ആളാകാൻ നമുക്കൊന്ന് പൂതി വെച്ചൂടെ അത്തറ് വരട്ടിയ വർത്താനെന്ന തീബുൽ കലാമിന്റെ അർത്ഥം അത്തറ് വരട്ടിയ വർത്താൻ ഒരു അറബി എത്ര ലക്ഷം ഉറുപ്പ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നിങ്ങാണ് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കും ആ കൊണ്ടെന്ന പൈസ ഇവിടെ കൊണ്ടെന്നിട്ട് നൂറ് ഉറുപ്പ്യ ഒരാളെടുത്ത് കൊടുത്തിങ്ങാണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്തേ ബാബാജി നിങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ അനുഭവിച്ചതല്ലോ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് വരട്ടെ അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അവരും നമ്മളും നമ്മളൊരു കൽബിന്റെ മാറ്റം നോക്കി നിങ്ങൾ ഒരു കൊട്ടാര സമാനമായ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ മലപ്പുറക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാവൽ നിർത്തിയിട്ട് അറബിക്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു പേടിയില്ല എന്നാ ഞമ്മളെ പേരെ ഇവിടെ പൂട്ടിയിട്ട് താക്കോൽ കൊടുത്തുങ്ങാണ്ടെ നിങ്ങളെ അയൽവാസിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തുങ്ങാണ് പോയി കാണി പോകാറി നമ്മളെ കൽബിന്റെ ഒരു മാറ്റം നമ്മക്ക് ഈ താജീലിൽ പുത്തുഹൊന്ന് ചെല്ലിങ്ങാണ്ട് നമ്മളെ കൽപ്പൊന്ന് നന്നാകാൻ നീയത്താക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ കടം വീടണം നമ്മളെ മറ്റുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാകണം ഒക്കെ റെഡിയാകണം അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം പടച്ചോനെ ഞാനൊന്ന് നന്നായി കിട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൂതി വേണ്ട നമ്മക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താന്ന് അറിയങ്ങള് അത് അങ്ങനെയാണ് തുണിയും കുപ്പായ അങ്ങനെ തിരിമ്പിയാൻ പറ്റും എന്നാ കജിമത്ത ചളി പോയിക്കോ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നന്നാക്കി തരുമാറാവും ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് നോമ്പ് രണ്ടിന് വയത് തുടങ്ങിയാൽ ഇരുപത്തേണ്ട അതിന്റെ തോബയോട് കൂടിയാണ് നിർത്തൽ അപ്പൊ തോബക്ക് പോകാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ചങ്ങായികൾ അപ്പൊ നമ്മളെ രാജിന്റെ തെങ്ങും തോട്ടത്തില് തേങ്ങയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കാണ് ഇളനീര് പറിച്ചാൽ നല്ല സുഖ അപ്പൊ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞു മറ്റവനോട് ഏതായാലും തോബക്ക് പോകാല്ലട ഞമ്മൾ ആചാര പറമ്പിൽ നിന്ന് രണ്
അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ബദിരിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് യാ അഹില ബദർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തിൽ സുന്നി ജമായത്ത് എ പി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് നാം അത്രയധികം മുലപ്പാലിലൂടെ ബദിരിങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബദിരിങ്ങളെ സഹായം ആർക്കാണ് കിട്ടാനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകാനുണ്ട് ഒരുപാട് വെറുപ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പോകാനുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാനുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ വഴക്കുകളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരാനുണ്ട് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ അളച്ചിയും മൂത്തച്ചിയും മാറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ അങ്ങനെ ഔസനും ഹസറജനും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കിട്ടിയത് മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ഹൃദയം കോർത്തിണക്കിയ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അൻസാറുകളും മുഹാജിറുകളുമായി അവരെ കോർത്തിണക്കിയപ്പോൾ ാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു സഹദർ അലി അള്ളാഹുവിന് സഹധർമ്മിണിയോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ പോയി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിന് താമസിക്കാൻ റൂമ് കൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെടെ സായത് തങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല എന്നെ പോലെ ആരോഗ്യമുള്ള എന്നെ പോലെ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉള്ള എന്റെ സ്നേഹിതൻ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒറ്റക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സഹധർമ്മിണിയോട് കൂടെ സല്ലപിച്ച് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് സായദർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടി രാവിലെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഓ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കർഷക പ്രമുഖനാണ് എനിക്ക് രണ്ട് പ്രഗൽ രണ്ട് അറിയപ്പെട്ട തോട്ടമുണ്ട് രണ്ട് തോട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ തൊരാക്ക് ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയായി തരാം അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പട്ടിണിക്ക് കിടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് സഹധർമ്മിയോടൂടെ കിടന്നുറങ്ങാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മാനിക ആവേശം ആ മാനസിക പൊരുത്തം ആ വാഴ്ത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അതെവിടെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ അജിൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നിന്ന് അത്തരം പിശാച്ചുക്കളെ ഒന്ന് ദൂരീകരിച്ചു തരണേ അള്ളോ ഇടക്കൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇളം തലമുറ അഹ്ലുസുന്നത്തുവൽ ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യം എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികളാണ് ആ കുട്ടികളുടെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം വളരെ വലിയ നേട്ടം നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു അള്ളാഹു വിജയം തരുമാറാവട്ടെ കുട്ടികളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ വലിയവരായ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും ഉപദേശവും ഒക്കെ എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾ എന്ന് അവരെ വിളിക്കും നമ്മുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഇല്ല നമ്മൾ അവരെ ന്യൂനതയെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ മാത്രം വലിയവർ നിന്നാലോ എസ് എസ് എഫിന്റെ ചെക്കന്മാര് എന്നുള്ള വിളിയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കൾ എന്ന വിളിക്ക് വേണ്ടി എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ എന്ന സ്നേഹവാത്സല്യത്തിന് വേണ്ടി നാം ഒന്ന് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക അങ്ങനെ അവരെ നമ്മുടെ മക്കളാക്കി നിലനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോന്നു സമസ്ത എന്ന പണ്ഡിത സഭ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസ് ജമീയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എല്ലാം അങ്ങനെ അത് വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഓരോ വർഷവും കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ദീൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരു കവാടം തുറക്കലാണ് 
കുട്ടികൾക്ക് തുറ കടന്നു വരാൻ ഒരു കവാടം തുറക്കലാണ് ആ കവാടം അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തതാണ് സാഹിത്യോത്സവ് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നത് ആ സാഹിത്യോത്സവുകളിൽ വളർന്നു വന്ന കുട്ടികൾ പിന്നീട് സെക്ടർ കമ്മിറ്റിയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും അടുത്ത വർഷം അവർ അങ്ങനെ മേലോട്ട് 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 വന്ന് സ്റ്റേറ്റ് തലങ്ങളിൽ വരെ പല സാഹിത്യോത്സവുകളിലും കടന്നു വന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടവർ പാട്ടുപാടി പരിചയപ്പെട്ടവർ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ച് പരിചയപ്പെട്ടവർ കെറാത്ത മത്സരങ്ങൾ നടത്തിയവർ അവർ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടും അതേപോലെ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അങ്ങനെ ധാരാളം മക്കളെ ആ സാഹിത്യോത്സവിലൂടെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവമാണോ ഇവിടെ വേങ്ങരയിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല വറക്കത്തുള്ള വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ പിന്നെ ആ കാര്യം കുട്ടികൾ നടത്തുന്ന ജില്ലാ സാഹിത്യോത്സവ് വേങ്ങരയിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാമ്പത്തിക പരാധീനത ഒക്കെ ഉള്ള സമയമാണെങ്കിലും വേങ്ങരക്കാരൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല റാഹത്തുള്ള കൂട്ടരാണ് അല്ലേ ആ അതാ പറഞ്ഞ തടിച്ചോ മെലിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവും ഒരാളത്തരേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ എന്ന മാതിരി നമ്മളിപ്പം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലായ്മ അല്ല എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് തരുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കുട്ടികളെ സാഹിത്യോത്സവന് അവര് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ വിലപ്പെട്ട സഹായം കൊടുക്കണം ഇവിടുന്ന് വാങ്ങരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങലുണ്ട് തങ്ങള് സമ്മാനം തന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ താ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പോണതല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ തങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പിരിവ് അനുവദിക്കലുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വന്ന് പിരിച്ചൂലേ പക്ഷെ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹു തല ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ പിന്നെ കുട്ടികളെ വിഷയത്തിന് എല്ലായിടത്തും ഒരു അഫു ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നാമത്തെ അഫു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു തല ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ കുട്ടികളെ ആ സാഹിത്യോത്സവന് എന്റെ കുട്ടിയെ കിട്ടിയാ വാങ്ങാവനെ അതിനിപ്പം എന്താ ഈ കുട്ടി വലിയ വലിയ സംഗതിയാണ് പറയണത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നാ തരാന്ന് ഞാൻ അവനോട് ബാക്കി പറഞ്ഞു ചെയ്തേക്കണം അള്ളാഹു ബദിരിയങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ ആ സാഹിത്യോത്സവിന് ഓല് കണക്കാക്കിയ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ വെച്ചിങ്ങാണ്ടാണ് ഓല് കണക്കാക്കിയേക്കണ ഒരു സംഗതി അപ്പൊ അതിൽ ഒരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറായിരം കിട്ടിയാൽ ഈ കുട്ടികളെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമാകും തങ്ങൾ അധ്യക്ഷനായി ഇങ്ങാണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് ഏറ്റെടുത്തിക്കണത് പിന്നെ ഈ തേജീലിൽ പുത്തു ഹൊക്ക നടത്തുന്ന തങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതിക്ക് വെറുതെ അധ്യക്ഷനാകൂലല്ലോ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ആകുക അള്ളാഹു നീ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ല നമുക്ക് വേഗം നമ്മളെ വിഷയത്തേക്ക് കിടക്കണം എല്ലാ ഉസ്താദന്മാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വയറു പറഞ്ഞാണ്ട് വരെ നീട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വേഗം നിർത്തുന്നത് അള്ളാഹുവ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ വറക്കത്തും തരണേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാള് ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആരിനെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാണ് ഒരാൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളൊന്നും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് അലഹമില്ല ഒന്ന് മൂപ്പര വക അള്ളാഹു കപൂരാക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് ആ ഒന്ന് മൂപ്പര വക രണ്ട് ഒന്ന് ആരാണ് കുഞ്ഞാരാജല്ലേ അലഹമില്ല അപ്പം മൂന്നാളായി അള്ളാഹു കപൂർ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മൂന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിച്ചതേ കഴിയുള്ളൂ ബാക്കി നോക്കിക്കോളൂ ആ പിന്നെ നാലാമത്തെ ആളാരാ ഒരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഈ മൂല ഏതാ ഒരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആരാ പിന്നെ വേം പറഞ്ഞോളി വേം പറഞ്ഞോളി വിസ്മില്ല നമുക്ക് വേണ്ട കഴിച്ച ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അലഹമില്ല അലഹമില്ല ആ അള്ളാഹു സുബാനഹുബത്തായ ബർക്കത്ത് ഈ മാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ മൂ പിന്നെ ദിവസങ്ങളോളം ആ കുട്ടികളോളം നിർത്തി ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ താമസം കൊടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെ വളരെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ നമ്മൾ അവർക്ക് ബസൂലി കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ അതിന് ജഡ്ജസ്റ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളോളം അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ കെട്ടി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടാകും അപ്പൊ അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറെ സംഗതികൾ ചേർന്നതാണത് സാഹിത്യോത്സവല്ല അതിനൊക്കെ പത്ര കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഒരു പങ്കാളിത്തം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക അള്ളാഹു സുബാൻ
الحمد لله آرا علاي نيارا آه بسم الله بسم الله مهم مهم باري بدري نغلق كنت الله سحايك مارا بات الحمد لله نيارا نوير عالم قولي فليك نباغت نو ونولو كنت ناغو الله ويمك خير ذلك مارا بات الحمد لله الحمد لله نغلق پيري أي ما يديت نو تيرشو ورقا نالد إبتن يانك إبتن يانك إبتن يانك إبتن يانك بسم الله نيارا نو Air terjun baru orang kampai tu, tak kan air terjun ni cale pak girl fila kapai tu segini aja ni nana, ngan ayam le girl fila kapai tu ane segini pikan dah, ni amal parci road segini kup, ngan ayam beram badi, segini mana nak ni serian ni, beri dua orang ni segini cuci ni kandi beri Allahu karega itu dapat, pinok kadu macam beri, ini semua pada kita malu parci kahal mandai, janda air milenium purti aja sesam, janda air itu anji, janda air itu pati, janda air itu pada anji, ini pada anji warga mana ini kanan ni yang lo Wadiya peruaga di yang nama kita kira tu, mune reti sugang kita le, ini nama elu siri usaha tu barang nurut barang ini nanti, eh usaha yang tu barang tu kurang alih pandan ni bata, usaha mu petar bata, apa mune reti sugang kita macam ceri, air budi muntah sahij ceri, mana leh, apa kerja yang malang ni, kalau ni semikan ni mata rulu, ni ada pat, ni yang malang ni ada parah ni kita tu kaya le, saudi ni kapot ni ayam adi ni ada parah ni. Anggane ala aja. Reaksi ganan dah itu nanti Allah Subhanahu Taala mak ayah kita derma rawat. Kacau orang kari kok Allah berkat derma rawat. Ah, inno dal bercuti bercuti. Anggane, anggane amal sihir pikam bercuti dulu. Le, mana manusia itu dah hilang mande. Allah ini iman nalgane Allah. Pinen deh uti. Airan beral. Perair. Ada. Mu perwaga perair terima. Alhamdulillah perairan matalai. Allah kabul je iman rawat. Pinen ada. Peri atam teral. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Membari. Allah Taala mereka khairu dete. Pada cawan yang mereka girl film, naat film, makala sahabat tiga orang itu ni orang abu berdiri dengan, yang orang ni kada badi dia ikut kada rancap perutannya Allah. Banyak banyak sengat dia kayu bercinggan. Lecenggalum, kodi galum, mudaki. Ia pertiga sahaja jadi. Yang mereka orang naat bimbel je, macam corat bayi tu bandi, macam corat jias tu bandi. Ida kau kuda bandi po. Yang mereka muhibbi galai ni lekang na yatrayo, anlegal. Banyak mana sih ke sengkarsa tilan ini, yang berada ni kuno. Abang ini, nama orang itu panggubakan, sahdikkan na dinde, yang bahasa nama orang itu parayun. Allah ini karya kita melakukan Allah. Badilinggal aku nanti abang itu kani rancap perutan Allah. Abang itu nanti kani jangal dini beli syakdi unde, ni selamat melakukan Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini hari ane, beri kuteni gudi aja dekani. Alhamdulillah. Air tinu, air tamat tu rumput. Alhamdulillah, Allah berkati mara bate. Air tik, ni hari anu wambadi. Ah, wambadi amat tu hari alam guri. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Beri patah ala ya, yang makal foto hand tu orang. Ah, wambadi amat tu hari alam guri pernah ni. Beri air tinu nur. Alhamdulillah. Yang mana pada benda nak kerana deh. Ah, wakasti rancu model anj. Apa yang makal samaan denda kita korkan ni hari. Allah tu ala khairan alam guri mara bate. Ni hari. Beri ambat amat awal ale, Alhamdulillah mau per ambat amat ale. Allah hu ini khairan elgan ya Allah, ni barakat elgan ya Allah. Ini pati tilka syarat yang kami dah. Beri pati amat ale orang ni ada, pati amat awal ale. Allah hu ini kabul akan Rahman eh, ini swigari kan ya Allah. Apa pati alai? Ni ada yang lu undang. Ni ada yang lu undang. Yang air tir nur no bete. Ini pakai yutoh ini chance. Air tir nur na baca patah lagi. Ni orang ni lunda air air tir nur baraya baca. Ah, ni emak kena ni air pagu di dekat kor chal kaya. Ni apa nalu seratus boleh tu bawa aja gurungi. Boleh tu marus tak kapa baju baju sanggih ni ada ni amal tu nampu beri kapa curiak. Anggun orang besman ni amal pergi tu bija air cuni ayana orang ni di binnya. Adan dek air ni orang ni kalau apa dek pergi kapa boi. Mulai air ke air rupa sampalan kuti. Mula kah kah nyor. Pernah antara kan nama orang bodi, orang kau tunggu turun ni lalu anda melak. Apa orang ini sebagai senjok kiri, apa dia ni? Ada kan dah alpada kiri kau. Apa lalu orang kor ayat tahu ini jadi tu, ini kiri beri ini ni ecoro kata ni, angan ini jen lah mana kan orang. Allahu khairu dalgu mara bata. Eh? Ah, apa dia nama mata beri alam kau? Ada orang nora. Eh? Ada apa dia nama uti? Apa dia nama le? Air air tinur, Alhamdulillah, aru anjub badinan dai, ni ada yang kelu nak, Allah u kabul ya kamar awat, Alhamdulillah sehingga dah marak ketinya mukade, buat ambar sana kau nanti airan bagi yang orang betul, Allah u taala khairun alqumar awat, ah, apa badinan dai, ni ada orang air tinur, 
അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ ഈ മക്കൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഈ സഹായത്തിന് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല ഇനി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇല്ലാത്തൊരു അറുന്നൂറ് പറഞ്ഞാണ് ഈ പകുതി ഒരു അറുന്നൂറ് ഒരാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താണ് നല്ലൊരാൾ അപ്പണ് പൂർത്തിയാവും ബിസ്മില്ല ഒരാൾ അറുന്നൂറ് പറഞ്ഞാണ് ആര് ആ അറുന്നൂറിന്റെ ഒരാള് അള്ളാ നിങ്ങൾ ഗൾഫ് പോലില്ല പേര് അറുന്നൂറിന്റെ ഒരാള് രണ്ടാള് മൂന്നാള് അറുന്നൂറിന്റെ മൂന്നാളായി അള്ളാഹു മൂന്നാക്കും റഹ്മത്ത് ഈ മാറാവട്ടെ ഞാനാ നാലാമത്തെ ഒരാള് അലഹമില്ല അലഹമില്ല അറുന്നൂറിന്റെ ഒരു പകുതി അറുന്നൂറ് കൊടുക്കാം അലഹമില്ല അലഹമില്ല ആ ഒരു അറുന്നൂ ആ കണി ഒരാൾ കൂടി അലഹമില്ല അള്ളാഹു എന്നെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അപ്പൊ നാലാളായി ഞാരാ അലഹമില്ല ഒരാൾ അവിടെ കൂട്ടി നാല് ഞാരാണ് ഞാനാണ് നാലാളായി സായിത്തോത്സവിന്റെ അത് നമ്മക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ അലഹമില്ല തന്നിങ്ങാണ് അറുന്നൂറ് അള്ളാഹു എന്നെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ആ ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആളല്ലല്ലോ അല്ല ഇത് പുതിയൊരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് പന്ത്രണ്ടായി അപ്പൊ അള്ളാഹു എന്നെ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ആളായി അറുന്നൂറിന്റെ എത്ര ആളായി നാല് അലഹമില്ല ഞാനാണ് അറിഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തോളും ഞാനെങ്കിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ സദസ്സിൽ സദസ്സിൽ ഇപ്പൊ തന്ന താരങ്ങൾ തങ്ങൾ അധ്വായിൽ അതും കൂടി വരും അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്ക് ജാസ്തി കിട്ടും അള്ളാഹു തല കപൂരാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാനാ ഒരാളും കൂടി അറുന്നൂറുണ്ട് അറുന്നൂറ് കൊടുക്കാൻ പറ്റേ ആ അതൊക്കെ പണ്ട് ഗൾഫേനി പണ്ടൊക്കെ പൊടിച്ചു വാങ്ങേനിറ്റുകളോടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഇവിടെ പേസന്മാരായി കൂടിയില് അള്ളാഹു തല കപൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പൊ കൊടുത്തുക്കണേ അലഹമില്ല ആ ആ അതാ മുപ്പര കവറുകൾ വാങ്ങിക്കാണ് ബിസ്മില്ല എന്താ കുട്ടി അത് വാങ്ങിക്കോട്ടെ ആ എവിടെ വളണ്ടി അർമാരൊക്കെ ഒരാളെ കവർ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല പേര് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ അഹമ്മദില്ല ഏരത് മതി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള പേര് തന്നെ അള്ളാഹു ഇസ്സത്തിൽ നിലനിർത്തട്ടെ ഇതൊക്കെ എത്ര കാലായി കൊടുക്കൽ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന അപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതി അള്ളാഹു എന്ന് ഈമാൻ നൽകണേ അല്ല കുടുംബത്തിലൊക്കെ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഞാനാണ് നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകൾ താജിൽ ഫുത്തൂഹിലേക്ക് കടക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഈമാൻ നൽകണേ അള്ളാഹ് തക്വ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇഹ്ലാസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ കേരളത്തിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനും മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും ഞങ്ങളേത് ഉണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പ്രമുഖമായ രൂപത്തിൽ നടക്കുന്ന മദുനും യഹയാവ് സുന്നയും അതുപോലെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ നിലമ്പൂരിലെ മജ്മ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മർക്കസും സിറാജുൽ ഹുദയും ജാമ്യാസാദിയും അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ആയിരക്കണക്കിന് മക്കളെ പോറ്റാൻ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ആ മക്കളോട് മക്കളെ ഇന്ന് ഭക്ഷണമില്ല എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാതെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ നീ കാവലാകണേ അല്ലാ നീ കാവലാകണേ അല്ലാ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദുമാർക്കും മറ്റും ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പടച്ചവനെ ശമ്പളം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ മുഖത്ത് നോക്കാനും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണം നീ നൽകരുതേ അല്ലാ